bertemu kembali. Pemerkasaan undi 18 antara tumpuan Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari ini. Menterinya Hanayo berkata kementerian itu bercadang untuk mengadakan program demokrasi bagi menerapkan pemahaman politik kepada golongan belia. Dan jelas beliau lagi, KBS juga akan menumpukan kepada penganjuran program untuk mempersiapkan belia dengan kemahiran yang boleh menjana pendapatan tambahan atau sebagai pilihan kerjaya. Menurut Hana, antara bengkel kemahiran yang telah dianjurkan ialah bengkel dandanan dan akan diperluaskan lagi kepada kemahiran teknikal lain seperti pemasangan penyaman udara. Dan beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program gotong royong perdana di kuartas institusi pendidikan Taman Tun Dr. Ismail hari ini. Mahkamah Session Johor Bahru melepas dan membebaskan syarikat pembekal daging sejuk beku bersama pengurus TOR dan akauntennya terhadap 12 pertuduhan mengikut Akta Pengubahan Wang Haram AMLA. Dan ia membabitkan jumlah 12.94 juta ringgit lima tahun lalu. Dan keputusan itu dibuat Hakim Fatima Zahari selepas pihak pendawaan menarik balik ke semua pertuduhan ke atas ketiga-tiga tertuduh LY Frozen yang diwakili pengarah syarikat Yong Chi Kiong. Chong Kim Kwan dan Eng Yi Zin. Kesemua tuduhan terhadap tiga tertuduh ditarik balik selepas mereka membayar keseluruhan kompaun bernilai 1.5 juta ringgit. Bagaimanapun, pertuduhan sama terhadap seorang lagi pengarah syarikat yang masih bebas Tan Siu Huak, 44 tahun, masih kekal sehingga mendapat arahan lanjut daripada Jabatan Peguam Negara. 62 pengunjung termasuk 11 wanita warga asing ditahan di sebuah pusat hiburan tanpa lesen dekat Jalan Burmah, Georgetown awal pagi tadi. Turut tahan pengurus premis terbabit. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Sofian Santong berkata dalam serbuan itu, 108 individu diperiksa bahagian siasatan jenayah narkotik daerah Timur Laut. Pemeriksaan mendapati 15 individu dikesan positif dadah manakala 31 lagi memiliki dadah jenis ketamin dan MDM. A. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 12-3 dan Seksyen 15-1 Akta yang sama. Beralih ke perkembangan sukan, Kesatuan Rugby Malaysia KRM bakal memilih individu paling layak bagi mengisi kekosongan jawatan Ketua Jurulatih Baharu Skot Bunga Raya Kebangsaan. Dan menurut Presidennya, Datuk Syahrul Zaman Yahya, sehingga kini permohonan masih lagi dibuka kepada individu yang ingin membimbing skot tujuh sebelah negara. Dan jelas beliau calon berkenaan bagaimanapun perlu memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan dan antaranya perlu memiliki lesen dan sijil sign sukan tahap 2 daripada Institut Sukan Negara atau memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai jurulatih. Ketika ini, jawatan ketua jurulatih skot 7 sebelah bunga raya kebangsaan masih kosong selepas pengendali terdahulu Muhammad Saizul Hafifi Muhammad meletakkan jawatan Disember tahun lalu. Baik, sedikit perkembangan luar negara. Ratusan ribu penunjuk perasaan turun ke jalan raya di Paris, Perancis bagi membantah pembaruan sistem pencen yang diperkenalkan Presiden Emmanuel Macron. Dana sejumlah 500 ribu peserta dilaporkan berhimpun di bandar Paris manakala lebih 2.5 juta lagi berada di seluruh negara. Dan ia merupakan hari keempat mereka turun di jalan raya bagi mendesak keputusan itu dibatalkan. Kesatuan Pekerja CGT memberi amaran lebih ramai individu akan turun ke lapangan dan antara pembaruan yang dilakukan Macron dan kerajaannya ialah menaikkan had umur pencen daripada 62 tahun kepada 64 tahun. Dengan itu sekian kita. Assalamualaikum dan salam hormat.